इसके फुल लिंक तो क्या होता है हम सभी को पता होती है और अगर आपको नहीं पता है इसके फुल लिंक क्या होती है तो मैंने हाल ही इस पर पहले वीडियो बनाया है इसके फुल लिंक के बारे में काफ़ी पहले बनाया है तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके देख लेना तो हालांकि इस वीडियो में भी आपको इसके फुल लिंक के बेसिक के बारे में बताऊँगा कि इसके फुल लिंक क्या होती है और बेसिकली इस वीडियो में टाइप के बारे में बात करने वाले कि कितने टाइप की इसके फुल लिंक होती है वैसे तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मटेरियल के आधार पर जो इसके फुल लिंक टाइप्स को क्लासीफाई किया गया है उसके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उसके यूज़ के आधार पर भी इसके फोल्डिंग को क्लासीफाई किया गया लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उसके वर्किंग के आधार पर उसको किस किस नाम से बुलाया जाता है और उनके अलग अलग क्या क्या यूज़ है उस, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले इसके फोल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं इसके फोल्डिंग वो एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्शन यानी वर्कर अपने खड़े रहने के लिए बनाता है उसको हम कहते हैं इसके फोल्डिंग जो रिपेयर वर्क में हम काम में ले सकते हैं या फिर कोई कंस्ट्रक्शन हो इन सभी चीज़ों में इसके फोल्डिंग काम काम में आती है तो इसके फोल्डिंग है केवल एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है तो ज़्यादा इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हेलो विवर दिस मोहित एंड यू आर वॉचिंग सिविल टेक्निकली तो सो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इसके फोल्डिंग के बारे में तो सो सिंगल इसके फोल्डिंग ब्रिक मशीनरी में यूज में ली जाती है और इसके जो पुटलक होते हैं वो ब्रिक मशीनरी के अंदर ही जैसे कि इसके फोल्डिंग में होता है इसके जो पुटलक होते हैं वो ब्रिक मशीनरी के अंदर ही होल होल कर दिए जाते हैं और ब्रिक मशीनरी के अंदर होल करके इसके पुटलों को टेगा जाता है ताकि जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड हो तो सो इसके फोल्डिंग में जो वर्टिकल स्टैंडर्ड होते हैं तो सिंगल इसके फोल्डिंग में वर्टिकल स्टैंडर्ड के दो वर्टिकल स्टैंडर्ड के बीच की जो इंटरवल होता है वो होता है वन से वन मीटर और जो हॉरिजॉन्टल इंटरवल होता है वो भी 1.2 से 1.5 मीटर का ही दिया जाता है हॉरिजॉन्टल हम पुटलॉक को कहते हैं और वर्टिकल स्टैंड और वर्टिकल जो होते हैं उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड तो दोस्तों अब बात करते हैं डबल इसके फोल्डिंग बारे में तो दोस्तों डबल इसके फोल्डिंग ब्रिक मशीनरी में यूज में ली जाती है क्योंकि ब्रिक मशीनरी में जो है वो होल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि पत्थर को पत्थर बहुत ही हार्ड होता है और उसको तोड़ना बहुत ही भारी हो जाता है कॉस्टली हो जाता है इसलिए हम डबल इसके फोल्डिंग यूज यूज में लेते हैं दोस्तों डबल इसके फोल्डिंग में क्या किया जाता है कि पहला जो वर्टिकल स्टैंडर्ड होता है उस पहला वर्टिकल स्टैंडर्ड जो मेन वॉल होती है उससे बीस से तीस सेंटीमीटर दूर रखा जाता है फिर एक से डेढ़ मीटर के बीच उसका दूसरा वर्टिकल स्टैंडर्ड रखा जाता है नहीं जो फर्स्ट वर्टिकल स्टैंडर्ड होता है दूसरा वर्टिकल स्टैंडर्ड उसके बीच का जो गैप होता है वो 1 से 1.2 मीटर के बीच रखा जाता है तो जैसा कि मशीनरी ब्रिक मशीनरी में यूज में ली जाती है इसलिए इसे मैसन इसके फोल्डिंग में कहा जाता है इसको इंडिपेंडेंट इसके फोल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों अब हम बात करते हैं कैंटिलेवर इसके फोल्डिंग के बारे में तो दोस्तों जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि कैंटिलेवर इसके फोल्डिंग यानी एक सिरे से फिक्स्ड और दूसरे सिरे से फिक्स तो कैंटिलेवर इसके फोल्डिंग उस कंडीशन में यूज में ली जाती है जहां पर हमारे पास ग्राउंड की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो पूरे इसके फोल्डिंग को झेल सके या फिर उस कंडीशन में ली जाती है जहाँ पर बिल्डिंग के हमारे पास हाइट ज़्यादा होती है उस कंडीशन में हम कैंटिलेवर इसके फोल्डिंग को यूज यूज में लेते हैं कैंटिलेवर इसके फोल्डिंग हम डबल फ्रेम इसके फोल्डिंग के नाम नाम से भी जानते हैं तो डबल फ्रेम इसके फोल्डिंग में क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर वॉल होती है सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के वॉल को बना लिया जाता है उस ग्राउंड फ्लोर के बार को बनाने के बाद उसमें निडिल फसाई जाती है ताकि फिर वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है बाकी के ऊपर के स्ट्रक्चर को तो इसको कैंटिलेवर के फिल्डिंग इसलिए कहा जाता है कि कि जो भी ग्राउंड लेवल होता है वो ग्राउंड लेवल इसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है जो भी वॉल होती है जो भी हम वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं वही सारे इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो सो अब हम बात करते हैं सस्पेंडेड डिस्क के फोल्डिंग के बारे में तो सो कई बार हम देखते हैं कि हमको जो मेन वॉल होती है घर घर के घर के जो बाहरी हिस्सा होता है उस पर पेंट करना होता है उस पर प्लास्टर करना होता है या फिर कोई रिपेयर वर्क करना होता है तो उसके लिए हमें इसके फोल्डिंग की जरूरत होती है तो उसके लिए हम नीचे से इतना बड़ा स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं कि इसके फोल्डिंग को वायर की सहायता से हम रूफ से ही बांध के रखते हैं और वही इसके फोल्डिंग बीच में उसको लटका देते हैं तो सस्पेंडेड इसके फोल्डिंग में एक लटकी हुई इसके फोल्डिंग के नाम से भी समझ सकते हैं तो दोस्तों ये इसके फोल्ड फोल्डिंग रिपेयर वर्क के लिए पॉइंटिंग के लिए प्लास्टिंग के लिए इन सभी काम में यूज ली जाती है तो अब हम बात करते हैं ट्रेसल इसके फोल्डिंग के बारे में तो उसमें जो ट्रेसल इसके फोल्डिंग होती है उसके जो सपोर्ट होता है वो मूवेबल होता है मूवेबल का मतलब मतलब है कि जो ट्राईपोर्ड लगे होते हैं या फिर कोई रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर, करवाया जाता है और ये इसके फोल्डिंग फाइव मीटर तक की हाइट तक यूज में ली जाती है यानी हमें इंडोर को ही पेंट करना हो हमें इंडोर को ही प्लास्टिंग करनी हो कमरे के अंदर तो उस
तो सो बाकी जो स्केप फोल्डिंग होती है वो वुडन की उससे स्टील की स्केप फोल्डिंग ज़्यादा मजबूत होती है ज़्यादा सेफ होती है फायर रेजिस्टेंट भी होती है तो जहाँ पर हमें इन सब चीज़ों की जरूरत होती है वहाँ पर हम स्टील स्केप फोल्डिंग को यूज़ में लेते हैं स्केप फोल्डिंग रेडीमेड मार्केट में मिल जाती है तो वो वहाँ पर हमें परचेज कर सक कर सकते हैं हालांकि ये कॉस्टली जरूर होती है लेकिन ज़्यादा सेफ होती है ज़्यादा ड्यूरेबल होती है तो सो बात करते हैं अगली स्केप फोल्डिंग के बारे में तो अगली स्केप फोल्डिंग है पेटेंटेड स्केप फोल्डिंग तो सो पेटेंटेड स्केप फोल्डिंग क्या होती है कि स्पेशल फ्रेम की बनाई जाती है स्पेशल कपलिंग की बनाई जाती है तो सो जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड ले, लेवल पर एक स्केप फोल्डिंग की जरूरत होती है जहाँ पर रिक्वायर्ड लेवल पर हमें आदमी को खड़ा करना होता है वहाँ पर हम इस प्रकार की स्केप फोल्डिंग यूज में लेते हैं तो सो ये ये स्केप फोल्डिंग भी मटेरियल वैसे तो स्टील की बनी होती है स्टील की आयरन की पर ये मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है तो सो कई कंपनी होती है जो इस प्रकार की स्केप फोल्डिंग को मैन्युफैक्चर करती है तो जिसको परचेज करना हो वो वहाँ से परचेज करते हैं नहीं मार्केट से परचेज करते हैं तो सो बस यही थे स्केप फोल्डिंग के सारे मेन 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 टाइम मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद है क्योंकि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मैं बुना और इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर करना ताकि सबको पता चले स्केप फोल्डिंग के टाइप के बारे में मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर जाकर फॉलो करना बिल्कुल मत बुलना तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में